風を切るようなスピード感横一線ド迫力のゴール前我々はいつの間にか競馬の虜になっていますただ夢中になるのには必ずきっかけがあったはずあなたはどの馬どのレースがきっかけで競馬にはまりましたか特集「私これで競馬にはまりました」調教が始まる2時間前の午前4時30分三ほとれ線のとある厩舎スタッフと2人管理場すべての足元をチェックすることを日課にしているこの人が今回の主人公。調教師の加藤孝之です旧社開業3年目を迎えた加藤孝之調教師42歳おととし調教師に合格した加藤調教師はご存知の通り元ジョッキー2012年夏の新潟で14番人気ミナレットを1着に導き3連単の過去最高配当を演出2015年の日本ダービー初騎乗で16番人気コメートを5着に持ってきたことを覚えている人も多いはずそしておととしの暮れ惜しまれつつジョッキーを引退そのわずか3か月後には厩舎を開業した加藤調教師が競馬にはまり今に至るまでを伺いましたご出身というか大生まれはどちら？えー、っと東京都大田区です。はい。えっと大池場場から歩いて徒歩10分ぐらい。はい。大池場場が非常に近いところですね。東京大田区の一般家庭に生まれた加藤長教師。実家は京浜急行の大森海岸駅に近く、大池場場は目と鼻の先にあります。そんな環境で育った加藤調教師が競馬にはまったきっかけとは僕が競馬をはまったきっかけなんですけどダビスタあダビスタリオンすごい非常に流行ってまして加藤調教師が競馬にはまったきっかけそれはかの有名な競馬ゲームダービースタリオンでしたテレビの前で「そうそう自分も!」とうなずいている人も多そうですねそれの影響であの競馬を見るようになりまして、まあ、その大井競馬場とか大家にあの競馬場を連れてってもらったりとかして、はい、それから競馬の世界、まあ、自分が体小さかったこともありましたので、まあ、それで競馬の世界ジョッキー、まあ、特に花形なんでジョッキーに憧れるようになりましたゲームをきっかけに競馬にはまった加藤調教師は中学になるとジョッキーへの憧れも倍増競馬学校入学にチャレンジを決意しました僕らの多分競馬学校を受けた頃ってすごい競馬学校も非常に人気ありまして倍率も非常に高くったので僕馬乗ったことなかったので受かることなんて全く考えてなかったんですけどはいまあとりあえず受けるだけ受けてみたいなと思って倍率55倍の難関を突破見事競馬学校入学の夢を果たしました競馬学校から本格的に初めて馬乗ったんで、まあ、最初は本当慣れないことばっかりでただ自分の好きなことやってるんで楽しいんですけど、あのー、周りはやっぱりもっと最初から積み上げてきてるものが全然最初からスタートが違うんでそこに追いつけないのが悔しくて辛かったです辛かった競馬学校も無事に卒業馬に乗り始めてから3年で憧れのジョッキーになりましたあのすごいタイトというか競馬スタートしてからずいぶんみんな狭いところで戦ってるんだなっていうのはあの模擬レースとかも経験してたんですけどその時より全然あのタイトさが違うというかプロの世界ってすごいんだなと思いました
そんなプロの洗礼を受けた加藤調教師でしたがその日の最終レースデビュー3戦目で初勝利その後も勝ち倉に恵まれ1年目は19勝をマーク同期でトップの成績を収めましたそして2年目18勝3年目19勝と順調なジョッキー人生を歩んでいきますまあそうですねまあ減量もあってあいあ、まあ、うちの師匠も可愛がってくれたっていうのもあってうまく勝てましたけどやっぱそれからの方がなかなか勝てなかったんで<笑>はいその頃は楽しかったです、はい、デビューから5年が経ち減量マークが取れた頃から勝ち倉も乗り倉も減少年間勝利数は一桁が続きます、まあ、自分の努力も足りないのを棚に上げて、まあ、周りの環境を憎んだりとかもっとやれるのになんで馬乗せてもらえないんだろうって悩んだりとかうんやっぱりこう乗り倉ないジョッキーって結構惨めなんで、はい、非常に辛かったですけどやっぱり馬乗るのは好きなので、はい、それだけが頼りでしたというか支えでした。はい、馬に乗ることレースに出ることの楽しさが支えだった加藤調教師が思うジョッキーの魅力とは勝った時の爽快感というかあの一着でゴールを駆け抜けた時の前に誰もいない感覚あれって本当にジョッキーしか味わえない感覚だと思うんで、はい、それに関してはすごい最後までそこは本当にやめる時まで。あ、もったいないなって思ってました。はい、やめるのがもったいないなってずっと思ってました。しかし、加藤調教師は四十歳を迎えた年の暮れ。無知を置くことを決めます。もう家族もいたんで、はい、もう暮らしていかないといけないんで。もうやっぱジョッキーやってるも本当に自利品なだけだったんで。家族のため機種にピリオドを打ち調教師試験へその難関を2回目でクリアしましたジョッキーもあんまり長く続けてられないのも分かってましたしもう必死でした<笑>もう早く受かるために必死だったんで無事に合格されましたはいその時の率直な気持ちは青木先生青木調教師と一緒に合格発表見てたんですけど、まあ、青木先生多分動画持ってると思うんですけどもう僕はボロボロ泣いてやったーっつってる構造があると思うんですけど<笑>、はい、まあそのぐらいもう本当心の底から涙出るぐらい嬉しかったです。はい。その動画がこちら。<笑>おめでとうございます。受<笑>か<笑><笑><笑>りました加藤隆之さん。<笑>よく頑張った。よく頑張ったよ。は<笑>い。偉い。ああありがとうございました。嬉しい。まあ、キャリアとしてはあのジョッキーから調教師って結構理想的なキャリアだと思うんで、まあ、もちろんそれも嬉しかったですし、まあ、またもより深く馬に関われると思うと調教師になってよかったなというか嬉しかったですね、はい、試験に合格した加藤調教師は1年間の研修期間を経ずに翌年の2月いっぱいで引退する師匠田中清隆調教師の厩舎を引き継ぐ形で開業しました。多分開業まで3ヶ月ぐらいしかなかったと思うんですけどまあ本当に必死だったんですけど今となって思うのはもう勢いに任せてあのや,やってみて非常に良かった僕の場合は良かったなと思ってます1年間まあ猶予があるってことは逆に1年間いろんなこと考えられると思うんですけど1年間いろいろ悩むこともいっぱいあると思うんで余計なこと考えないで済んだというかはいそれはすごい良かったかなと思ってます勢いに任せて走り出した加藤隆之厩舎開業から20日延べ5頭目の出走で初勝利を挙げました初年度は16勝を挙げる成績そして2年目の去年は15勝今年もすでに8勝を挙げていますまあ正直多分勝つ勝たないに関しては僕はかなり運が良かったっていうのも、まあ、やることなすこと結構うまくいったっていうのもありまして。まあ、初年度から16勝を勝たせていただいてあの非常に周りにはいいアピールができたのかなとは思ってます当時に順調なスタートを切った加藤調教師その根底には苦しかったジョッキー時代の経験が
生かされていました馬の,あの体とメンタルの両立を一番に考えました調教を強くすれば体だけは鍛えられると思うんですけど、まあ、同時にメンタルに関しても馬は走るの嫌だって思われないように。僕ジョッキーの時にやっぱりそういう乗り倉ない時にやっぱその俗に行く癖馬、はい、ちょっとあのお行儀の良くない馬に結構乗せてもらうことが多かったんですけどやっぱりあの走るのに関して嫌がってる馬が圧倒的に多い競馬に関してネガティブな感情を持ってる馬が非常に多い、まあ、それをなんとか走らせようと馬調教してたんで、まあ、そういう経験が今のメンタルをあんまりこう後ろ向きにさせないっていうのには役に立ってるのかなとは思ってます。馬の気持ちを大切にしたいと考える加藤調教師が目指す旧車の理想は丁寧な仕事というか、はい、どの馬も本当に丁寧に仕事したいなっていうのは常々思ってまして個々の馬の能力って多分ばらつきあると思うんですけど、まあ、その中でその馬が一番頑張れるような環境を作っていきたいなとはずっと思ってます。最後に加藤調教師にとって競馬とは夢とロマンはいそうですねまあ僕も魅了されましたしまあ日本ダービー有馬記念あれだけ人を集めるスポーツイベントって本当になかなかないと思うんであれだけ人々が熱狂するスポーツって本当に競馬ぐらいしかないとは僕は思ってるんでそこには夢とロマンが詰まってるんじゃないかなと思ってます。ゲームをきっかけに出会った競馬の世界憧れのジョッキーになる夢を叶えて知った喜びと苦しみ夢とロマンを追うその道はまだ半ば。